గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో థాట్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ ఆర్డర్ టు సక్సెస్ స్టే ఇన్ ద ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం ప్రాసెస్ సార్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్లో మీరు ఉండాలి బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిపరేషన్ నోటిఫికేషన్ రావటం నోటిఫికేషన్ డిలే అవ్వటం ఎగ్జామ్ డిలే అవ్వటం ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్లో అంతర్భాగమే సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సక్సెస్ ఈ ప్రాసెస్లో ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతారు కానీ వెన్ యూ అవుట్ అండ్ యూర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అసలు దూరంగా ప్రిపరేషన్కే దూరంగా వెళ్ళిపోతే హవ్ యూ కెన్ సక్సెస్ వేర్ యూ కెన్ సక్సెస్ చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మొన్న ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందని నిన్న గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలంగాణలో అందరూ కూడా చెప్తుంటే ఏదో చెప్తున్నారులే ఇంకొంతమంది అయితే మరి కమెంట్స్ ఏం రాదు సార్ వన్ ఇయర్ నుంచి చెప్తున్నారు మాకు ఈ మాటలు యూ హ్యావ్ ఎ ప్రూఫ్ చాలా ఇన్పుట్స్తో చూసిన తరువాత మాత్రమే వి డిక్లేర్ దట్ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రాబోతోంది టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ కూడా రాబోతోంది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ మంత్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ డేట్స్ కూడా రావచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీక్స్లో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ డేట్స్ కూడా రావచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ద ప్రాసెస్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ యూ కెన్ సక్సీడ్ బై గెటింగ్ జాబ్స్ అండ్ బై గెటింగ్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఓకే సార్ రెండు మూడు ఉద్యోగాలు రావచ్చు మీరు ప్రాసెస్లో ఉంటే మర్చిపోకుండా ప్రిపరేషన్లో ఉండండి రివిజన్ చేస్తూ ఉండండి ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండండి ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ ద సక్సెస్ షోర్ షార్ట్ ఇన్ ద షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ చాలా తక్కువ సమయంలోనే సక్సెస్ అనేది గ్యారంటీగా మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది రైట్ ఇంకా ఎవరైనా అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో దీని ద్వారా మనకి కంటెంట్ కానీ క్విజెస్ కానీ జాబ్ అప్డేట్స్ కానీ అన్నీ వస్తాయి అలాగే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కూడా యూ కెన్ సీ హియర్ లైక్ మనకి రీసెంట్గా వచ్చిన సే కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ కానివ్వచ్చు అలాగే గ్రూప్ వన్ రిక్రూట్మెంట్ కానివ్వచ్చు వీటన్నిటికీ సంబంధించిన కంటెంట్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి యూ కెన్ సీ డౌట్స్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ డైలీ క్విజెస్ కానీ అన్నీ అన్నీ దీంట్లో యాడ్ అవుతున్నాయి సో నిన్న ఈవినింగ్ ఒక వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది తెలంగాణ ఎస్ఏ పోలీస్కి సంబంధించి నేను ఈ క్లాస్లో మధ్యలో ఏదో ఒక టైంలో ఆ లింక్ కూడా యాడ్ చేస్తాను నిన్న ఈవినింగ్ చేసిన తెలంగాణ ఎస్ఏ పోలీస్ ఎస్ఏకి సంబంధించిన సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు దాన్ని కూడా ఒకసారి వాచ్ చేయండి ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో కిసాన్ భాగీదారి ప్రాథమిక హమారి అనే కార్యక్రమం ఇటీవల అంటే ఈ కార్యక్రమం కింద పంటల బీమా కోసం ఉద్దేశించబడిన కార్యక్రమం ఇది ఈ కిసాన్ భాగీదారి ప్రాథమిక హమారి దీంట్లో భాగంగా పంట బీమా కోసం వీటిల్లో ఉద్దేశించిన ప్రోగ్రాం ఏది సి మనకి నిన్న ఈవినింగ్ ఒక డ్రాఫ్ట్ కాపీ రిలీజ్ అయిందండి అంటే జస్ట్ పోస్ట్లు ఏంటి ఏ పోస్ట్లు ఉన్నాయి గ్రూప్ వన్లో ఎంత ఎన్ని వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ఇది మాత్రమే రిలీజ్ అయింది అప్కమింగ్ డేస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ మోస్ట్లీ ఇంకొక అప్డేట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా ఏ డేట్కి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయాలి ఏజ్ అయితే పెంచారు కదా సో డిగ్రీ ఏ డేట్కి ఉండాలి అనేది మోస్ట్లీ రాబోయే రోజుల్లో వస్తుంది అనుకుంటున్నానండి ఇవాళ రేపట్లో అది కూడా వచ్చేస్తుంది ఏది ఎంత ఏంటి అనేది అంటే జనరల్గా ఒక డేట్ ఇస్తారండి సపోజ్ లైక్ మే రెండో తారీఖు నుంచి అప్లికేషన్స్ అన్నారు కదా మే ఏప్రిల్ ముప్పై అని ఇవ్వచ్చు ఏప్రిల్ ముప్పైకి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అయి అని అని అనొచ్చు లేదు ఏప్రిల్ ముప్పైకి డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు అనొచ్చు మనకి నోటిఫికేషన్ ఇంకా క్లియర్గా కొద్దిగా రావాల్సి ఉంది దాంట్లో వచ్చిన తర్వాత ఇంకా డీటెయిల్గా నిన్న పోస్ట్లు క్వాలిఫికేషన్ ఇది మాత్రమే పెట్టారు సో వీ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ద షార్ట్ స్పాన్ అతి త్వరలో దానికి సంబంధించిన పరిపూర్ణమైన డీటెయిల్స్ మనకి వస్తాయి Right answer for this question. మనం మొదలు పెట్టాలి కదా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో 
రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫసల్ బీమా కార్యక్రమం ఫసల్ బీమా దేశ్ బీమా ఫసల్ బీమా పాఠశాల ఫసల్ బీమా కత్యోహ రైట్ ఆన్సర్ ఫసల్ బీమా పాఠశాల ఏం లేదు సార్ ఈ కిసాన్ భాగీదారి ప్రాథమిక హమారి అంటే రైతు భాగస్వామ్యం కిసాన్ భాగీదారి అంటే రైతు భాగస్వామ్యం మా బాధ్యత అనే అర్థం వస్తుంది రైతు భాగస్వామ్యం మా బాధ్యత కిసాన్ భాగీదారి ప్రాథమిక హమారి అనే దానికి అర్థం పంటల బీమా కోసం మనకి తెలుసు కదా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు నలభై తొమ్మిది శాతం మంది వ్యవసాయంలో ఆధారపడుతున్నారు మోస్ట్ అది కూడా ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ సోర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఒకవేళ వర్షం సరిగ్గా పడకపోయినా వర్షం ఎక్కువ పడినా రైతులకు చాలా ఇబ్బంది అది కూడా ఈ ఖరీఫ్ రబీ సీజన్స్లో పడితే ఇంకా ఇబ్బంది కోతల సమయంలో పడితే ఇంకా ఇబ్బంది మరి ఆ సమయంలో ఏదైనా పంట చేతికి వచ్చి ఒకవేళ పంట తుఫాన్ వల్ల కానీ లేదు వరదల వల్ల కానీ నష్టపోతే రైతులకు చాలా ఇబ్బంది అండ్ చాలా వరకు దేశంలో పంటల బీమా అనేది రైతులకు తెలిసింది బట్ ఇంకా దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి రై దేశంలో ఎంత చిన్న రైతైనా ఎంత పెద్ద రైతైనా పంట బీమా పరిధిలోకి రావాల్సిందే అనే ఉద్దేశంతో ఫసల్ బీమా పాఠశాల అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని కిసాన్ భాగీదారి ప్రాథమిక హమారి అనే ప్రోగ్రాం కింద దీని కింద ఇది ఇటీవల అయితే స్టార్ట్ చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెల్ కండక్ట్ ఫసల్ బీమా పాఠశాల అండర్ కిసాన్ భాగీదారి ప్రాథమిక హమారి ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ టు ఫస్ట్ మే యాజ్ ఏ జన్ భాగీదారి మూమెంట్ అండర్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ఉద్యమంలో ఒక ప్రజల భాగస్వామ్యంలో చెయ్యాలి అనేది గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది ద యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ విల్ చేయర్ ద నేషనల్ లెవెల్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ఫసల్ బీమా పాఠశాల ఆన్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ గారు ఈ ఫసల్ బీమా పాఠశాల అనే కార్యక్రమాన్ని దీని కింద స్పెషల్ ఫోకస్ చేయబోతున్నారు బికాజ్ రైతులందరికీ బీమా అది ఆ బీమా మొత్తం ఏదైతే ఉందో రైతుల మొత్తానికి ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ అందించడానికి దానికి సంబంధించిన ప్రీమియం రేట్స్ ఏంటి దానివల్ల తీసుకుంటే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కార్యక్రమమే ఈ కిసాన్ భాగీదారిలో ఫసల్ బీమా పాఠశాల He will connect with farmers implementing uh, states across the country through specially organized Fasal Bhima Patashala <coughs> coordinated from uh, 1 lakh locations across the country. Under the sprint campaign from 25th April to 1st May, all implementing insurance companies to organize Fasal Bhima Patashala at block uh, Gram Panchayat village on all 7 days campaign uh, participation at least 100 days. So, in this case, the people who are in the country are in the country ఒక వంద రోజుల పాటు ఒక క్యాంపెయిన్ అయితే చేయబోతున్నారు రైతుల సారీ వంద మంది రైతులతో వంద మంది రైతులతో ఒక క్యాంపెయిన్ అయితే చేయబోతున్నారు ద క్యాంపెయిన్ ఎయిమ్స్ ఎట్ ద ఫార్మర్స్ అవేర్ అబౌట్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫసల్ బీమా యోజన బేసిక్ ప్రొవిజన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరింగ్ క్రాప్స్ టు అవైల్ బెనిఫిట్స్ సో అసలు మొత్తంగా చూసుకుంటే రైతులకి పంటల బీమా వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది వాటి వల్ల భవిష్యత్తులో ఎంత సేఫ్గా ఉండొచ్చు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరుగుతాయి మనకి వరదలు కానీ లేదు తుఫాన్లు కానీ లేదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా పిడుగులు పడటం కానీ ఇవన్నీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగేవి సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఎంత సేఫ్టీగా ఉంటే అంత మంచిది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫసల్ బీమా పాఠశాల అనే కార్యక్రమాన్ని గవర్నమెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తోంది అంటే కిసాన్ భాగీదారి ప్రాథమికత హమారి ఈ కార్యక్రమం కింద ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి దేశంలో రైతుల అభివృద్ధి కోసం మనకున్న వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కనుక ఒకసారి చూస్తే పిఎం కిసాన్ ఉంది పిఎం కిసాన్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ అనేది అలాగే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే రైతు బంధు రైతు బంధు రైతు వేదిక అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే రైతు భరోసా అంటే దేశంలో రైతులకి సంబంధించిన సపోర్ట్ సిస్టమ్ గవర్నమెంట్ అదే మనకి ఒరిస్సాకి వెళ్తే కలి అనే ఇంకో స్కీమ్ ఒరిస్సాకి వెళ్తే కలి అనే ఇంకో స్కీమ్ ఇలా రైతులకు సంబంధించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అలాగే ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ కింద ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ కింద ప్రతి బ్యాంక్ కూడా మొత్తంగా ఇచ్చే రుణాల్లో ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ కింద ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఫార్మర్స్కి ఇవ్వాలి ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఫార్మర్స్కి ఇవ్వాలి రైతులకి ఇవ్వాలి ఆఫ్ ద టోటల్ నెట్ క్రెడిట్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద ఫార్మర్స్ రైతు బంధు రైతు వేదిక రైతు భరోసాల ద్వారా సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది అలాగే క్రెడిట్ సిస్టమ్ని పెంచడానికి ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్లో అత్యధిక మొత్తం రుణాలు ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఫార్మర్స్కి ఇవ్వాలి అలాగే మనకి కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్ ఉంది కేసీసీ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది రైతులకు సంబంధించి వాళ్ళ హార్వెస్టింగ్ నీడ్స్ అంటే కోతలు కొనటం కానీ కోతలు చేయటం కానీ అలాగే 
ఇంకా మరి మనకి ఏమైనా ఒక పంటని మరొక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తీసుకెళ్ళడానికి కానీ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్ ఇది కేవలం హార్వెస్టింగ్ నీడ్స్ కోసమే వాడాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీస్తా తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ సీడ్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అనే దాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు తెలంగాణ అంటే ప్రపంచ స్థాయి విత్తనాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ల్యాబొరేటరీలా పెట్టి అక్కడ టెస్ట్ చేసి విదేశాలకు దాదాపుగా ఎనభై దేశాలకు పైగా ఎగుమతులు చేయడం ఈ తీస్తా యొక్క ప్రత్యేకత ఇటీవలే స్టార్ట్ అయింది సో రైతు బంధు రైతు వేదికలు రైతు వేదిక మనకి మొదటిది జనగాంలో అలాగే రైతు బంధు కింద పదివేలు ఎకరానికి అలాగే పీఎం కిసాన్ కింద సంవత్సరానికి ఆరు వేలు ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ కింద రైతులకి ప్రతి బ్యాంకు కూడా పద్దెనిమిది శాతం వాళ్ళకి ఏఎన్బిసి అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో కిసాన్ క్రెడిట్ స్కీమ్ కింద రైతులకు కావాల్సిన ఒక కార్డు ఇచ్చి దాని ద్వారా వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళ కార్డు నుంచి ఆ డబ్బులు వాడుకొని వాళ్ళ హార్వెస్టింగ్ నీడ్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు వీటికి అదనంగా ఫసల్ బీమా పాఠశాల అనే ఒక కార్యక్రమం కూడా ఉంది ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ దేశవ్యాప్తంగా ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే ఒకప్పుడు రైతులకి రైతులకి కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి రైతుల్ని వ్యవసాయంలో కొనసాగేలా చేస్తున్నారు రైట్ 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 త్రీ ఓ క్లాక్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి కదండి అన్ని త్రీ ఓ క్లాక్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి కదా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనాలను ప్రదర్శించే చిన్న వీడియో సిరీస్ కార్యక్రమం ఏమిటి వన్ మినిట్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనాలను ప్రదర్శించే చిన్న వీడియో సిరీస్ కార్యక్రమం పేరేంటి దేశ్ కి కహాని ఆజాద్ కి కహాని ఆజాద్ కి కా అమృత్ కహాని అన్ అమృత్ కాల్ కా కహాని అన్ ఇంకా సెషన్ అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి తీస్తా తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ సీట్ టెస్టింగ్ ఏజెన్స్ ఈ ఫిబ్రవరిలోనే స్టార్ట్ చేశారండి తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ సీట్ టెస్టింగ్ అథారిటీ సారీ తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ సీట్ టెస్టింగ్ అథారిటీ తీస్తా మనకి ఫిబ్రవరిలో తెలంగాణలో ఇది స్టార్ట్ చేశారు తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ సీడ్ టెస్టింగ్ అథారిటీ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనాలను ప్రదర్శించే చిన్న వీడియో సిరీస్ కార్యక్రమం ఏంటి దీన్ని ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు అంటే ఈ కథనాలు ఎక్కడ ప్రదర్శించాలి ఏదైనా ఓటీటీలోనే కా ఆ ఓటీటీ ఏ ఓటీటీలో దీన్ని ప్రదర్శించబోతున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆజాదీ కా అమృత్ కహానియా ఆజాదీ కా అమృత్ కహానియా ఆజాదీ కా అమృత్ కహానియాన్లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనురాగ్ ఠాకూర్ గారు లాంచ్డ్ ఆజాదీ కా అమృత్ కహానియాన్ ఏ షార్ట్ వీడియో సిరీస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఓటీటి మళ్ళీ ఇక్కడ ఓటీటి అంటే ఫుల్ ఫామ్ తెలియాలి ఓవర్ ద టాప్ ఓవర్ ద టాప్ ఓవర్ ద టాప్ సి ఓవర్ ద టాప్ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు సో ఆల్సో ప్రజెంట్ ఎ దకేషన్ ఆఫ్ ఎ దకేషన్ వర్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ డాక్టర్ ఎల్ మురుగన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వీళ్ళు అందరూ అటెండ్ అయ్యారు ఈ మీటింగ్కి సో ఉమెన్ చేంజ్ మేకర్స్ మిస్ బసంతి దేవి పద్మ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఫ్రమ్ ఫోటో ఫోటోగ్రాఫ్ నోన్ ఫర్ హర్ కాంట్రిబ్యూషన్ రీవైటలైజింగ్ కోసీ రివర్ మిస్ అన్షు జంప్సేనా పద్మశ్రీ అవార్డ్ ఫర్ బీయింగ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు సమిట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట
Miss Har Miss Har Archni Kankir, the first female fi firefighter in India, were also present in the launch. So, Bharat Desham lo ka spurti daay ka maine kadana lalmada. Yaza di ka Amrut Mahotsav lo bagangi e debba e dal lo yenta mande e desa vyaptanga spurti dicher manaki. How people are, how people inspired us in the past 75 uh, years of this Azadi Kamrut Mahotsav. The Inklo Maganga, Chala Mandi, Ikadi launch event. I pair on an endu better and day. launch event logoda, the Chala Spurti Daikam and Mahil, Manaman Kunta, Manakocheve Castalu, Manam prepare a exam prepare out of a Chala customer, Manan Kunta, but Chala Mand Inka better ga, Inka Baga Kastabadi, Asadia Manukuna, Susadian Jason Wald Koda owner. Netflix and Ministry will partner to develop a creative ecosystem by organizing training programs for the post-production, VFX, animation, music production among others and will be organized on ground and virtually. So Ministry and Netflix rendu kalisi uh, post-production activities kani, visual effects kani, alage animation kani, thani ki yeng kawala ad ad jesi uh, rendu koda inkulo daina taravata dinni woka web series lana ledu woka direct to movie lana ina sare dinni uh, Netflix platform dwara Prajalandar ki choose avaka sa nai te azadi ka amrut kahani an alage iti wala man andar kels kara Pradhan Mantri Sangrahalai ane di April 14th na start jesi sare Pradhan Mantri Sangrahalai So, Delhi lo dada pu desa vyap tanga uh, andaru pradhanu le avrayte unnaro dini ni oka museum laga oka museum laga Delhi lo iti vala launch ite maite chare kinte pradhan mandri sangrahala ane oka museum ni contributing the uh, showcasing the works of the all the prime ministers desa vyap tanga andaru pradhanu mandrulo adi yenni rose lu chese aru yanta kala munnaru ye political party ane danto samandhan le konda world desa ni ki pradhanu mandri ka abati ahoda ki gauruva mistu Pradhan Mantri Sangrahale Anedi, Itiwala Start Chatam Jerikindi, April fourteenth. Alage Azadi Kamrut Mahotsavlo Baganga, in no karikramala the yoga kani vachu, le the agriculture ki kani vachu, prechu samanam. Ila in no karikramal jesna because this is the seventy fifth independence year. Alage itiwala indigenous than and indigenous development kosam. Indigenous development kosam. At the Sav Yaptanga, Santanga Aniranga La Yadagadam Kosam. Atmanirbar Bharat and a campaign go to start chase. Atmanirbar Bharat campaign. Right. E Azadika Amrut Mahotsav. E te dina praram mincher. Azadika Amrut Mahotsav. E te dina praram mincher. On which date this Azadika Amrut Mahotsav has started? E te di. E put a start chase. Azadika Amrut Mahotsav. Right answer, A Tedi Azadi Kamrut Mahotsav. 12th March 2021. This is the question, sir. I have a date. This is the exam. I have exam. I exam. I have a exam. I exam. I have a 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 exam. March Pandando Tedina, Azadika Amrut Mahotsav, Ane, Karikrama Naita Start Chaser. They say we have to by either was part of the Dinotsuanaki Gurtuga. Right. And they are the only good to chase Kuntu Manaki seventy five weeks out there. To make sure Debaye the Warala. Celebrations. We are just going to 75th week lo manak independence day on 75th independence day lo 75th week 75 weeks out there on the course. Of. 
సెవెంటీ ఫిఫ్త్ వీక్స్లో మనకి ఇది జరుగుతుంది గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఖచ్చితంగా గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది మరి గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం పరిగెత్తాలా నడవాలా ఆలోచించండి మీరు రాబోయే రోజుల్లో నేనైతే మీకు ఎష్యూరెన్స్ ఇస్తానండి ఐ విల్ గివ్ ద ఎష్యూరెన్స్ ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ ఐఎమ్ గివింగ్ క్వాలిటేటివ్ క్లాసెస్ అది మీకు కూడా తెలుసు అండ్ కొంతమంది నిన్న కొన్ని క్లాసెస్లో కమెంట్ చేశారు యూట్యూబ్లో సరే స్లోగా వెళ్తున్నారు క్లాసెస్ అనేది ద రీజన్ ఈజ్ కొంతమంది ఫాస్ట్గా గ్రాస్ప్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది స్లోగా గ్రాస్ప్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో అందువల్ల ఏంటంటే నేను కాస్త స్లోగా వెళ్తున్నాను బికాస్ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తే స్లో సార్ అని కమెంట్ చేస్తారు అందుకే నేను మోడరేట్ స్పీడ్ వెళ్తున్నాను అది ఫాస్ట్ కాదు స్లో కాదు బట్ క్వాలిటీ క్లాసెస్ అయితే మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో రాబోయే రోజుల్లో ఇది ఇంకా ఈ క్వాలిటీ ఇంకా పెంచుతాను ఐ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద యూపీఎస్సీ లెవెల్ ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ పాలిటిక్స్ సంబంధించి డిస్కస్ చేశాను రేపు రేపు మోస్ట్లీ టుమారో కరెంట్ అఫేర్ కరెంట్ అఫైర్స్లో రెండు యూపీఎస్సీ స్థాయి క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి కరెంట్ అఫైర్స్లో చేసి అంటే అసలు ఆ ఇష్యూ ఒకటి యూపీఎస్సీ స్థాయి క్వశ్చన్ ఒకటి ఒక కరెంట్ అఫైర్ ఇలా ఉంటుంది అనేది చేసి మీకు చూపిస్తాను రేపు సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో నేను మీకు రికమెండ్ చేసేది ఒకటే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ద సబ్స్క్రిప్షన్స్ బికాస్ గ్రూప్ వన్ బయట ప్రైస్ ఎంతో మీకు తెలుసు మీకు తెలిసి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇప్పుడు చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ మన దగ్గర ప్రైస్ ఎంతో మీకు తెలుసు ఇక్కడ ఇస్తున్న క్వాలిటీ ఏంటో మీకు తెలుసు మీరు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ రాస్తారా అంటే రాయను అని చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరూ రాస్తారు ఎందుకంటే అందరికీ హోప్ ఉంటుంది ఏమో కష్టపడదాం ఉద్యోగం వస్తుంది ఏమో గ్రూప్ వన్ అనే హోప్ అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కాబట్టి రాయను అని చెప్పిన ఏ ఒక్కరూ రాయకుండా ఉండరు వాళ్ళే ఖచ్చితంగా ముందు రాస్తారు కాబట్టి ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మెగా ప్యాక్లో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ హ్యాపీ మెగా ప్యాక్ లేని క్యాండిడేట్స్ ఖచ్చితంగా మెగా ప్యాక్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వండి ఇన్ ద లింక్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లేదు సార్ నేను అసలు ఏ ప్యాక్ తీసుకోలేదంటే ఖచ్చితంగా త్వరపడండి బికాస్ ప్రైసెస్ అయితే గ్యారంటీగా పెరుగుతున్నాయి రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ అ లాజిస్టిక్స్ సెమినార్ ఇట్స్ అ లాజిస్టిక్స్ సెమినార్ లాగీసెమ్ వాయు అనేది లాజిస్టిక్స్ సెమినార్ మన దేశంలో లాజిస్టిక్స్ ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే ఒక సరుకు రవాణా అని చెప్పలేము కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి మరొక ప్లేస్ని వస్తువుని చేరవేసేదాన్ని అది సరుకులు అవ్వచ్చు లేదు గూడ్స్ అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా పెద్ద పెద్ద కార్గో ప్లేన్స్లో తీసుకెళ్ళేది అవ్వచ్చు మొత్తంగా చూసుకుంటే లాజిస్టిక్స్ అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళటం సో లాజిస్టిక్స్ సెమినార్ అయితే మన దేశంలో దీనికి దీనికి ఉద్దేశించి లాగీసెమ్ వాయు అనేది ఒక లాజిస్టిక్స్ సెమినార్ అనేది అయితే కండక్ట్ చేశారు సో దీనిని ఏ నేషనల్ లెవెల్ లాజిస్టిక్ సెమినార్ ఈజ్ బీయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ అట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆడిటోరియం న్యూఢిల్లీ ద సెమినార్ విల్ బీ ఇనాగరేటెడ్ బై మీన్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ సిఏఎస్ అంటే ఏం లేదు సార్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ హూ షెల్ డెలివర్ అ కీ నోట్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ హూ హూ షెల్ డెలివర్ ఆఫ్ కీ నోట్ అడ్రస్ ఫర్ ఇనాగరల్ సెషన్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద సెమినార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆర్కెస్ట్రింగ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎయిర్ కాంబ్యాక్ట్ ఆపరేషన్స్ సో ఒక రకంగా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఫైటర్ నేను ఏం చెప్పాను లాజిస్టిక్స్ అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి అది సరుకులు అవ్వచ్చు వస్తువులు అవ్వచ్చు మనుషు డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్స్ డిఫెన్స్ బూట్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లాజిస్టిక్స్ లాగీసెమ్ వాయు అనేది అక్కడ వాయు అంటే మనకి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వచ్చేసింది లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ కోసం ఒక దీనికోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని అయితే చేస్తుంది ద సేమ్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద సెమినార్ ఈజ్ ఆర్కెస్ట్రింగ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎయిర్ కాంబ్యాక్ట్ ఆపరేషన్ ప్రామినెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్
uh, industry and think tanks would, uh, would delve upon aspecting pertaining national logistics policy and absorption of current disruptive technology such as artificial intelligence, blockchain technology, internet of things. We turn it include chess kunto logistics law, Babishatalo, Elante Adbudal Jevotan. India and Edi Oka seminar rupan law, Logi Sem Vayu and Evoka seminar rupan law, Gurthuet Kondi, Logi Semante logistics seminar. These facets, when incorporated in the fields of military logistics, would have a transformational impact on the way IAF conducts its business supply chain management in support of its operation. So, Indian Air Force and Edi. Conduct chess in Gabati, artificial intelligence, ni, e blockchain technology, ni, e IoT, ni, Internet of Things, ni, we turn it ni, military logistics, la include chess. No, but in it, Woka Pradesh and Inchi Maroka Pradeshaniki, Woka missile, these Kalali, other logistic, Woka Pradesh and Inchi Maroka Pradeshaniki, Woka Pet the rifles, these Kalali, Adi logistics, e logistics law, e technologies, ni use chess, no, artificial intelligence, cani, Woka blockchain technology, cani, Woka Internet of Things, Nigani, we turn it ni, what in a puddle. It creates an impact uh, extraordinary on the entrepreneur. So, the theme of the seminar is orchestrating the logistics, logistics support for air combat cooperation. And in context, lo, question, questions. Indian Air Force ET Wala developed chase in the Dornier 228. Uh, it is a civil plane that convert chase in the aircraft, a fighter aircraft. Alage, Manadesam lo, ET Wala. Uh, Air ki sambandhi, air defense ki sambandhi chadha hai S-400 missile kaani vachu, Agni Prime missile kaani vachu, Brahmos missile manufacturing unit kaani vachu, Lucknow Air Part Chaser ila, air defense lo chala varuku India is uh, very very sufficient. S-400 already second regiment ochche sindhi, S-400 ochche sindhi. Alage Agni Prime missile undi mana dekra. Agni P, P and A Prime. Alage Brahmos, inik sambandhi chhi, Okay, missile manufacturing unit Lucknow Airport is sir. Something got developed. Cheat on it. We take that one. Man, they can We have raffle. We have raffle. The next question. Dhani ah, gurinchi. Yes. Next question. Dhani gurinchi. Sorry. Telangana current affairs. Repu Madhyana Mood Gantalaki Telangana current affairs. Rep Madhyana Mood Gantalaki Telangana current affairs for sure. PDF Kachanga Istamandi PDF Nenu Mana Telegram channel I'll post it. Mana telegram channel Ada 24 7 telegram channel PDF post yesterday. Class in a ventane. Rep Madhyana Mood Gantalaki. Inka Gurtuet Kondi Prati Guruaram Madhyanam Mood Gantalaki Telangana current affairs. Every Thursday, four PM. 3 p.m. Every Thursday, 3 p.m. Telangana current affairs. For sure. So, me ko Rabaya Rosalo current affairs ki samman inchi. Indigenous aircraft stages. Ye country to. ये कंट्री तो अपन नम गुजर चुके हैं। इटली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। अर्जेंटीना कैपिटल, अर्जेंटीना कैपिटल। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ़ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना राजधानी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ़ अर्जेंटीना? AP current affairs uh, mostly every Wednesday and next week. Rape Telangana current affairs actually Wednesday to Tuesday AP Telangana current affairs like exclusive plan. Yes, sir. So, Buenos Aires fantastic. Argentina Rajadani Buenos Aires. So, Manam Ganaka choose uh, Argentina to Bharata de Samloni Prasara Bharati. Oka Opandam Gudushkundi India's Prasara Bharati. A put our part chaser a Chapakalra Prasara Bharati. When Prasara Bharati has started, Prasara Bharati 1997 lo start chetam jari gindi. Prasara Bharati. Alagi, ekkadon anni desha lo kodam anak important hai. Italy lo ya manna iti wale manna jari gaya. Rendu vela yiravai yokati G20 summit ekkade jari gindi sir. Rendu vela pajjandi G20 ekkade jari gindi. 
రెండు వేల పద్దెనిమిది జీ ట్వంటీ అర్జెంటీనా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జీ ట్వంటీ ఇటలీ అలాగే ఇటలీలోని రోమ్లో ఇటలీలోని రోమ్లో మనకేముంది ఎఫ్ఏఓ ఉంది ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫ్ఏఓ ప్రపంచ ఆహార సంస్థ ఇటలీలోనే ఉంది ప్రపంచ ఆహార సంస్థ ఇటలీలోనే ఉంది అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో మనకేం జరగబోతుంది రెండు వేల ఇరవై ఆరు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ జరగబోతున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఆరు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఆస్ట్రేలియాలోనే జరగబోతున్నాయి అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ మెనీ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ డేస్ ఇంక్లూడింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ లాస్ ఏంజల్స్ వేదికగా జరగబోయే ఒలింపిక్స్తో సహా లాస్ ఏంజల్స్లో జరగబోయే ఒలింపిక్స్తో సహా సో మనకి ఆస్ట్రేలియా ఇండియా జపాన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈ మూడు కలిసి దేంట్లో మెంబర్స్ క్వాడ్లో మెంబర్స్ క్వాడ్ రిలేటరల్ డైలాగ్ క్వాడ్ రిలేటరల్ డైలాగ్లో మెంబర్స్ రైట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఏముంది యునెస్కో యుఎన్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది యుఎన్ ప్రధాన కార్యాలయం యునైటెడ్ స్టేట్స్లోనే ఉంది ఐఎల్ఓ ఐ థింక్ జెనీవా అనుకుంటా ఐఎల్ఓ ఇస్ దేర్ ఇన్ జెనీవా ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ అనుకుంటా సో త్రీ పిఎం టుమారో తెలంగాణ ఎక్స్క్లూజివ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ద ఆస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అండ్ అప్కమింగ్ ఆల్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు ఐదు వందల మూడు వేకెన్సీస్ గ్రూప్ వన్ అందులో ఎక్కువగా డెప్యూటీ కలెక్టర్లే ఉన్నాయి ఆలోచించుకోండి మరి రేపు మధ్యాహ్నం మాట్లాడుకుందాం డీటెయిల్గా మూడు గంటలకి రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అర్జెంటీనాతో ప్రసార భారతి ఇటీవల ఒక ఒప్పందం అయితే కుదుర్చుకుంది దీని ల్యాండ్ మార్క్ టైఅప్ ప్రసార భారతి సైన్డ్ అండ్ ఎంఓయు మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ పబ్లిక్ బ్రాడ్కాస్టర్ అర్జెంటీనా రేడియో వై టెలివిజన్ ఆర్టీఏ ఫర్ కొలాబరేషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ప్రసార మాధ్యమాల్లో రేడియో అనేది ఒక ముఖ్యమైన ప్రసార మాధ్యమం సో మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనకు తెలుసు కదా ఎఫ్ఎం రేడియో అంటూ ఉంటాం వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఫర్ ఎఫ్ఎం ఎఫ్ఎంకి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ మనం ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీయో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవో నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ కింద ప్రసార భారతి ఇండియాలోని అర్జెంటీనా రేడియో వై టెలివిజన్తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఈ ఎంఓయూ వల్ల మీడియా బ్రాడ్కాస్టింగ్ రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ రెండు దేశాల మధ్య మరింత బెటర్గా జరుగుతుంది సో ద చీఫ్ సిఈఓ ఆఫ్ ప్రసార భారతి శేఖర్ శశిశేఖర్ వెంపటి అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆర్టీఏ రొజారియో రుఫ్లానో సైండ్ అండ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ టు అర్జెంటీనా దినేష్ భాటియా సో రెండు దేశాల మధ్య రేడియో ప్రసారాలు ఆర్ ఈ రేడియో తరంగాలకు సంబంధించిన ప్రసారాలు మొత్తంగా చూసుకుంటే ప్రసార మాధ్యమాలు బ్రాడ్కాస్టింగ్ రంగంలో ఒప్పందం అయితే కుదుర్చుకుంది సిఇఓ ప్రసార భారతి శశి ప్రసార భారతి శశి డిస్క్లోజ్డ్ శశిశేఖర్ వెంపటి డిస్క్లోజ్ ద న్యూస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హ్యాపీనెస్ ఓవర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ న్యూ పార్ట్నర్షిప్ సో ఒక మంచి భవిష్యత్ ఉండబోతుంది రెండు దేశాల మధ్య అని చెప్పి ఒక ఒక హ్యాపీనెస్ని అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అలాగే భారతదేశానికి చెందిన కొన్ని ఎఫ్ఎం ఛానల్స్ ఇది వరకు బంగ్లాదేశ్లో కూడా భారతదేశానికి చెందిన కొన్ని ఎఫ్ఎం ఛానల్స్ ప్రసారం అయ్యేవి ఇండియాస్ ఎఫ్ఎం ఛానల్స్ హ్యావ్ ఎయిర్డ్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ ఆల్సో మరి ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎప్పుడు ఏర్పడిందో చెప్పగలరా ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎప్పుడు ఏర్పడింది వెన్ ద ఆల్ ఇండియా రేడియో ఫామ్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఆల్ ఇండియా రేడియో అవునండి ఎస్ ఎస్ మనకి ఎస్ ఖచ్చితంగా ఒక పీడిఎఫ్ రూపంలో అయితే అందించడం జరుగుతుందండి కమెంట్ చేస్తున్నారు ఎస్ ఖచ్చితంగా ఒక పీడిఎఫ్ రూపంలో అయితే అందించడం జరుగుతుంది దర్ ఇస్ నో డౌట్ సో ఆల్ ఇండియా రేడియో అనేది మనకి 
ఆకాశవాణి పేరుతో నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అలాగే తెలంగాణలో మనకి డిడి ఛానల్ పేరు చెప్పగలరా తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాట్ ఈస్ ద డిడి ఛానల్ ఒక దూరదర్శన్కి ఒక పేరు ఉంది తెలంగాణలో దూరదర్శన్కి ఒక పేరు ఉంది తెలంగాణలో దాని పేరు ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాని పేరు ఏంటి రెండు కూడా పుణ్యక్షేత్రాలకు చెందినవి తెలంగాణలో దూరదర్శన్ ఛానల్ పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దూరదర్శన్ ఛానల్ పేరు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద దూరదర్శన్ ఛానల్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ తెలంగాణ నేమ్ ఈస్ యాదగిరి డిడి యాదగిరి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ డిడి సప్తగిరి డిడి యాదగిరి అండ్ డిడి సప్తగిరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రక్షణ వ్యయంలో భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ right answer what are the two desal enti mari what are the two nations other two nations the right answer is third third sthanam lo the total military spending rakanga gata rendeldunga corona tho prapancha mottham ibbandi padina gata rendellallo bharat prapancha vyaptanga 2 point ఒకటి ట్రిలియన్ డాలర్ల రక్షణ వ్యయం అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు చేశాయి టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ వన్ ట్రిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ మొత్తం ప్రపంచం ద టాప్ స్పెండర్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ యుఎస్ చైనా యూ ఇండియా యూకే అండ్ రష్యా టుగెదర్ అకౌంటింగ్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ అరవై రెండు శాతం అంటే డిస్ట్రక్షన్ మీద కానివ్వచ్చు లేదా ఆమ్యుటేషన్ మీద కానివ్వచ్చు ఆర్మ్స్ మీద కానివ్వచ్చు ప్రపంచ దేశాలకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అర్థమవుతుంది ఎందుకు సార్ ఎప్పుడైనా ఒక ఆర్మ్స్ని మనం పెంచుకుంటాం బై వింగ్ క్రీజ్ ఆర్మ్స్ అనేది కావాలి ఖచ్చితంగా కావాలి ఎందుకంటే ఏ దేశం ఎప్పుడు ఇంకో దేశం మీద అటాక్ చేస్తుందో లేదు వీక్గా ఉన్న దేశం మీద అటాక్ చేసేస్తుంది ఇప్పుడు రష్యా కనుక ఉక్రెయిన్ మీద అటాక్ చేసినట్లు ఉక్రెయిన్ కనుక ఆయుధ సంపత్తిలో బాగా దే ఆర్ సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్ రష్యా అటాక్ చేయలేదుగా వాళ్ళకి తెలుసుగా మేము కూడా నష్టపోతాం అనేసి సో టాప్ స్పెండర్స్గా ఉన్నారు ఈ మూడు దేశాలు ఈ ఈ దేశాలు అన్నీ కూడా అందులో యాభై రెండు శాతం యుఎస్ చైనా నుంచే ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ప్రతి దేశానికి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది కావాలి కానీ అది ఎంత కాస్ట్లో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ప్రపంచం మొత్తం కోవిడ్తో ఇబ్బంది పడుతుంది కానీ గత రెండేళ్లుగా చూసుకుంటే దీని మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు పాయింట్ ఒకటి ట్రిలియన్ డాలర్లు అలాగే ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ రెండు దేశాల నుంచే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయిన కంట్రీ ఏది కోవిడ్ వల్ల ఎక్కువ కేసెస్ ఏ దేశంలో నమోదైనాయి యుఎస్ కోవిడ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ చైనా అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ వీళ్ళు దీన్ని వదిలేసి దాని మీద ఓన్లీ ఆమ్యూటేషన్ మీద పడ్డారు they are very conscious about their security but okay kani ivanni deni kosam future lo vaadtam anedi kuda okkaru aalochinchukovali 
ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో దేనికోసం వాడతామనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ యుఎస్ చైనా నుంచి ఉంది గత రెండేళ్లలో ఇండియాస్ యొక్క మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ డెబ్బై ఆరు పాయింట్ ఆరు బిలియన్ డాలర్ను విచ్ ఈస్ ద థర్డ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడవది ఇది రెండు వేల ఇరవైతో పోల్చుకుంటే పాయింట్ తొమ్మిది శాతం పెరిగింది అలాగే రష్యా తన మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ని రెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం పెంచింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెంచింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి రైట్ ఇండియా ఈ సంవత్సరం డిఫెన్స్ బడ్జెట్ కనుక చూసుకుంటే ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల కోట్లు దీంట్లో మిలిటరీ పెన్షన్స్ ఏ ఉన్నాయి ఈ వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ కింద లక్ష పంతొమ్మిది వేల కోట్లు మిలిటరీ పెన్షన్స్కి ఇస్తాం మనం దాదాపుగా చూసుకుంటే నాలుగు లక్షల నాలుగు వేల కోట్లు డిఫెన్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ ఇంకా ఏదైనా డిఫెన్స్ డీల్స్ కానీ ఏవైనా నాలుగు లక్షల నాలుగు వేల కోట్లు లక్ష పంతొమ్మిది వేల కోట్లు పెన్షన్స్కి వెళ్తే వారి జీతాలకు వెళ్తే మిగిలిన నాలుగు లక్షల నాలుగు వేల కోట్లలో ఇండియా డిఫెన్స్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం కానివ్వచ్చు లేదా ఖర్చు పెట్టడం కానివ్వచ్చు ఇలా అన్ని కూడా చేస్తారు గత సంవత్సరం చూసుకుంటే నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు లక్షల కోట్లు ఇండియా డిఫెన్స్ బడ్జెట్ ఈ సంవత్సరం ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల కోట్లకు వెళ్ళింది అఫ్ కోర్స్ సెల్ఫ్ సస్టైన్గా ఉండటం మంచిదే ప్రతి దేశానికి అది కావాలి కానీ అన్నీ కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్ కలిగిన దేశాలు అన్నీ కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్ కలిగిన దేశాలు మరి ఒక న్యూక్లియర్ వెపన్ ఆల్రెడీ లిటిల్ బాయ్ అనేది హీరోషీమా మీద నాగసాకి మీద పడితే ఎంత డిస్ట్రక్షన్ వచ్చిందో అందరికీ తెలుసు అలాంటిది ఫ్యూచర్లో అన్ని దేశాలు కనుక చూడాలి అనుకుంటే ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ బట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి కంట్రోల్డ్ కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా అన్ని దేశాల మీద ఉంది బికాస్ డిస్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాన్ స్టాండ్ ఇన్ ద సింగిల్ షిప్ ఒకే పడవలో రెండు ట్రావెల్ చేయలేదు ఒకవైపు డిస్ట్రక్షన్ ఒకవైపు డెవలప్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రేపటి ఫ్యూచర్ ఏంటి రష్యా మీకు యుద్ధం చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రష్యా టుమారో యూరోప్లో ఉన్న కొన్ని కంట్రీస్ అయితే మేము రష్యాతో ఖచ్చితంగా ఆధారపడాల్సిందే అని చెప్తున్నాయి దాట్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ రేపటి ఉక్రెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటి సో ఎనీవేస్ వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ ఈజ్ మిలిటరీలో మీరు ఏ ర్యాంక్లో రిటైర్ అయినా ఈరోజు ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో ఆ పెన్షన్ ఇవ్వటమే ఒకే ర్యాంక్ మీరు ఏ ర్యాంక్లో రిటైర్ అయినా ఈరోజు ఆ ర్యాంక్లో రిటైర్ అయిన పర్సన్కి ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో మీకు అంత ఇస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ డిఫెన్స్ పర్సనల్ మిలిటరీ స్ట్రెంత్లో చైనా టాప్ కరెక్ట్ పాపులేషన్ పరంగా వాళ్ళే కదా సార్ ఇంకా ఎలా మస్క్ గురించి చెప్పలేదండి ట్విట్టర్ని కొనేసాడు కదా ఆయన ట్విట్టర్ హ్యాస్ బీన్ అయిపోయింది కదా ట్విట్టర్ డీల్ క్లోజ్ అయింది కదా ఎలా మస్క్కి రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నిన్న చెప్పాను కదా ఓటీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాద్లో దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు సార్ ఇస్ బీయింగ్ అప్గ్రేడెడ్ ఓటీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ని అప్గ్రేడ్ చేసి ఒక మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని తీసుకురాబోతున్నా మహిళా విశ్వవిద్యాలయ సో ఆల్రెడీ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టారు ఆల్రెడీ నేను నేను చెప్పాను మెడికల్ యూనివర్సిటీ రాబోతుంది తెలంగాణలో అలాగే మహిళా విశ్వవిద్యాలయం కూడా ఇప్పుడు కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ ప్రాంగ్ అంటే కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో మనకి రాబోతోంది ఫస్ట్ ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ ఇన్ తెలంగాణ సో ఒక రకంగా ఉమెన్ లిటరసీ పెరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 
ఉమెన్ సెంట్రిక్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ కనుక చూసుకుంటే ఉమెన్ సెంట్రిక్ మహిళా సాధికారత కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకుంటే ఆసరా పెన్షన్ ఒకటి ఆసరా పెన్షన్ అలాగే షీ టీమ్స్ షీ టీమ్స్ అలాగే కళ్యాణ లక్ష్మి దీనికి నిన్నగాక మొన్నే చెప్పాను పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వందల కోట్లు పద్దెనిమిది వందల యాభై కోట్లు షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇవన్నీ మహిళా సాధికారత ఉమెన్ సెంట్రిక్ అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా ఉమెన్ యూనివర్సిటీ ఉమెన్ యూనివర్సిటీ అలాగే రెగ్యులర్గా ఉండే సబ్సిడైజ్డ్ లోన్స్ ఫర్ ఉమెన్ సబ్సిడైజ్డ్ లోన్స్ ఫర్ ఉమెన్ మహిళలకు ఇచ్చే సబ్సిడైజ్డ్ లోన్స్ కానీ సో ఇవన్నీ ఉమెన్ సెంట్రిక్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ రైట్ సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి మహిళా యూనివర్సిటీ అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాబోయే ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ అలాగే బైఫర్కేషన్ ప్రామిస్లో బైఫర్కేషన్ ప్రామిస్లో హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ కూడా ప్లాన్ ఉంది బైఫర్కేషన్ ప్రామిస్లో హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం అలాగే హెల్త్ యూనివర్సిటీ హెల్త్ యూనివర్సిటీ అనేది రాబోతోంది అంటే ఈ రెండింటికి బడ్జెటరీ అప్రూవల్ వచ్చేసింది హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ అనేది ఇంకా రావాలి ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం అలాగే మనం చూసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఉంది విద్యాపరంగా చూసుకుంటే అంటే హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద సెన్స్ నా ఉద్దేశం ఫార్మా యూనివర్సిటీ దేశంలో మొదటి ఫార్మా యూనివర్సిటీ ఫార్మా యూనివర్సిటీ ఫార్మసిటీతో కూడిన యూనివర్సిటీ హెల్త్ అంటే నా ఉద్దేశం ఫార్మా యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఉంది వంద ఏళ్ల ఘన చరిత్ర కలిగిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది వంద ఏళ్ల చరిత్ర ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అలాగే తెలుగు యూనివర్సిటీ తెలుగు యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వంద ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఉస్మానియా తెలుగు యూనివర్సిటీ అలాగే ఐఐటి ఐఐటి అలాగే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైన్ ఎన్ఐఎఫ్టి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఎన్ఐఎఫ్టి ఇలా ఎన్నో విద్యా సంస్థలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి వీటికి మరింత ఒక రకంగా యాడప్ చేస్తూ ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ రాబోతోంది ఫార్మా యూనివర్సిటీ రాబోతోంది కొత్తగా మహిళా విశ్వవిద్యాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాబోతోంది మహిళలకి సంబంధించి ఆసరా పెన్షన్స్ కానివ్వచ్చు షీ టీమ్స్ కానివ్వచ్చు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ సబ్సిడైజ్ లోన్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ అనేది తెలంగాణలో రాబోతుంది ఎస్ ఫార్మా హబ్ కూడా సో ఎస్ మీరట్లో ఒకటి వచ్చింది ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో ఒక టీచర్స్ యూనివర్సిటీ కూడా రాబోతుంది ఫస్ట్ డి టీచర్స్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఢిల్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెటప్ ఢిల్లీలో టీచర్స్ యూనివర్సిటీ కూడా రాబోతుంది టీచర్స్ యూనివర్సిటీ యా మర్చిపోయాను ఫంటాస్టిక్ ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ మర్చిపోయాను నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎప్పటిదో ఒక యూనివర్సిటీ నేను ఒకప్పుడు ఆర్ఈసీ అని పిలిచేవాళ్ళు రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని పిలిచేవాళ్ళు అలాగే మనకి కాకతీయ యూనివర్సిటీ అయితేనేమి అలాగే బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అయితేనేమి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఉంది వీటన్నిటికీ మరింతగా డెవలప్ చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరింతగా విద్యాపరంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ కూడా రాబోతుంది కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ మరి తెలంగాణ విద్యాశాఖ మంత్రి ఎవరు హూ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ విద్యాశాఖ మంత్రి సబితాయింద్రారెడ్డి గారు సబితాయింద్రారెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి సబితాయింద్రారెడ్డి గారు ఎస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ యూనివర్సిటీ ఎస్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడేది అలాగే మళ్ళీ చెప్తున్నాం సార్ ప్రైసెస్ అయితే పెరుగుతున్నాయి డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ అన్ డెఫినెట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఎంత పెరుగుతాయి ఆల్రెడీ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది సో కాబట్టి లైవ్ క్లాసెస్ కానీ వీడియో కోర్సెస్ కానీ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఈ బుక్స్ కానీ అన్నీ మీకు మెగా ప్యాక్లో ఉంటాయి మరి ఈ మెగా ప్యాక్ ధర ఎంత అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ మెగా ప్యాక్ తెలంగాణలో వచ్చిన గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్తో పాటు మొన్న రిలీజ్ అయిన పిఎస్ కానిస్టేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఈ మెగా ప్యాక్లో వస్తాయి ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ యూ కెన్ యూజ్ ద కోడ్ వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ టు గెట్ దిస్ మెగా ప్యాక్ ఫర్ త్రీ నైన్ డబల్ జీరో మూడు వేల తొమ్మిది వందలకి ఈ మెగా ప్యాక్ అనేది మీరు పొందొచ్చు రైట్ అలాగే ఏపీలో చూసుకుంటే ఏపీటీఎస్ మెగా ప్యాక్ వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ వాడి మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు రూపాయలకి ఏపీటీఎస్ మెగా ప్యాక్ పొందొచ్చు దీంట్లో కూడా కొన్ని తెలంగాణ సెంట్రిక్
అలాగే ఇండివిజువల్ బ్యాచెస్ పర్చేస్ చేద్దామనుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చు అది గ్రూప్ డి బ్యాచ్ ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి బ్యాచ్ ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఈరోజే గ్రూప్ డి బ్యాచ్ అలాగే జీరో జీరో టు హీరో పరివర్తన్ బ్యాచ్ అలాగే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీ ఎన్టీపీసి సిబిటి టూ లైవ్ మాక్ ఇంట్రాక్టివ్ బ్యాచ్ ఇది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది నాలుగు వందల యాభై ఐదు రూపాయలకి అలాగే ఇంకొక క్లారిటీ కూడా నేను మీకు ఇవ్వాలి ఏంటంటే వన్ మినిట్ ఇంకా అవ్వలేదు వన్ మినిట్ నిమిషం సార్ అవలా మీకు కొన్ని బ్యాచ్లు అండర్ నైన్ హండ్రెడ్ అండర్ అండర్ థౌజండ్ రూపీస్ కొన్ని బ్యాచెస్ ఉన్నాయండి మీరు కనుక చూస్తే ఇక్కడ సింగం బ్యాచ్ ఒకటి ఉంది అలాగే తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ ఒకటి ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నైన్ హండ్రెడ్ మీరు కేవలం పదకొండు వందల డెబ్బై ఆరు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఈ బ్యాచ్ చేస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణ హైకోర్టు టూ పాయింట్ ఓ బ్యాచ్ స్టార్ట్ రాబోతుంది సో ఇది కనుక చూసుకుంటే మీరు ఇక్కడ వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ వాడితే మీకు ఇది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మీకు వెయ్య డెబ్బై ఆరు రూపాయలు కనిపిస్తుంది మీరు ఈ కోడ్ వాడితే యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఫర్ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలకి అంటర్ అండర్ నైన్ హండ్రెడ్ అండర్ థౌజండ్ రూపీస్ వెయ్యి రూపాయల లోపే ఒక బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది తెలంగాణ హైకోర్టు టూ పాయింట్ ఆల్రెడీ హైకోర్టులో కొత్త బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనం రైట్ అలాగే చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ కెన్ సి పరివర్తన్ జీరో టు హీరో బ్యాచ్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించి పరివర్తన్ జీరో టు హీరో బ్యాచ్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించి వీ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ బ్యాచ్ ఇది కూడా అండర్ థౌజండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ వాడి ఇది కూడా వెయ్యి రూపాయల లోపే పొందొచ్చు తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఇది కూడా గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీకి కలిపి ఒక బ్యాచ్ పరివర్తన్ బ్యాచ్ ఇది యాక్చువల్గా పదహారు పదిహేడు వందలు ఉంది ఇప్పుడు కేవలం తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలకి ఈ బ్యాచ్ అనేది వస్తుంది పరివర్తన్ బ్యాచ్ అలాగే మీరు చూసుకుంటే సింగం బ్యాచ్ ఒకటి ఎస్ఐకి అలాగే తెలంగాణ కానిస్టేబుల్కి ఒక బ్యాచ్ సపరేట్గా స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతున్నాయి సో మీరు ఇవి ఒక్కసారి ఇది చూడొచ్చు సో మీరు కేవలం ఇక్కడ ఇది కూడా యూ కెన్ గెట్ మీరు ఏ బ్యాచ్ పర్చేస్ చేయాలన్నా వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ వాడితే చాలు యూ విల్ గెట్ దిస్ వెయ్యి రూపాయల లోపు మనకి బ్యాచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి హైకోర్టు బ్యాచ్ కానీ అలాగే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పరివర్తన బ్యాచ్ కానీ వెయ్యి రూపాయల లోపే ఆ బ్యాచెస్ మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి సార్ అన్నీ కాదు సార్ నేను మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటానంటే హ్యాపీగా మీరు మెగా ప్యాక్ తీసుకోవచ్చు ఇది మనకి అన్నీ మీరు ఏం కొనాల్సిన అవసరం లేదు లైవ్ క్లాసెస్ అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అన్ని బ్యాచెస్లోనూ మనకి మేజర్గా ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రికార్డింగ్ వర్షన్స్ రికార్డింగ్ వర్షన్స్ గ్రూప్ డి బ్యాచ్ పర్చేజా రికార్డింగ్ వర్షన్స్ ఏపీటీఎస్లో అన్ని బ్యాచెస్ కాదండి కొన్ని బ్యాచెస్ యాడ్ అవుతాయి కొన్ని బ్యాచెస్ కొన్ని బ్యాచెస్ యాడ్ అవుతాయి మనకి విక్రమ్ గారు కొన్ని బ్యాచెస్ సి గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ మనకి తొందరలో మోస్ట్లీ Uh, we will be getting దాని గురించి కూడా అప్డేట్ వస్తుంది ఎందుకంటే వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ వన్స్ అఫీషియల్ అప్డేట్ రాగానే వీ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాసెస్ అనేది వెయిట్ చేస్తున్నాం సో గ్రూప్ డి బ్యాచ్ ఒక్కసారి కనుక చూస్తే మీరు సారీ లెట్ మీ షో దస్ గ్రూప్ డి బ్యాచ్ కంప్లీట్ బ్యాచ్ ఇది ఇంకా తగ్గింది సారీ ప్రైస్ కూడా ఇంకా తగ్గింది యూ కెన్ సి ఇక్కడ మీకు వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ వాడితే నేను ఇందాక చూపించిన ప్రైస్ కాదు ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు ఏడు వందల డెబ్బై నలభై ఆరు రూపాయలకి సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ మీరు ఏం లేదు సార్ మీరు అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్లో నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు లేదు మీరు వెబ్ స్టోర్లోకి వచ్చి కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చు ఈ రోజు నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ గ్రూప్ డి క్లాసెస్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు స్టోర్లోకి వెళ్ళి మన స్టోర్లోకి వెళ్ళి వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ వాడితే we will get this batch for just 746 746 rupees ke batch ne dasu group d exam date e kadandi raavalsindi mostly july lo untundani cheptunnaru kada official ga aithe manaku inka date raaledu gaani unofficial ga july lo exam date ani cheptunnaru kabatti eppudaina raavachu right so all for today istanga 1 minute sir యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి 
अलगे मैं टेलीग्राम झानल रही दिस् आर् ब्ला अलगे नचते क्लास ने लैक् कमेंट षेर चानेल सब्सक्रेबा अलगे मल्ल चुप्तना ग्रूप वन नोटिफिकेसन वेबी प्रईस अच्छे दर्ज नो डबौट प्रईस डेफिने